हेलो एवरीवन आई एम सिमरनजीत कौर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल टुडे अगेन आई एम अप विद वन मोर वीडियो एंड दिस वीडियो इज लेक्चर टू ऑन एजेंसी अगर आपने लेक्चर वन नहीं देखा तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि लेक्चर वन भी देखिए सो दैट आपको स्टार्टिंग का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन सी इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड वॉट इज एजेंसी who uh, who is principal who is agent and who is third party inke competency ke bare mein bhi hum logon ne discuss kiya tha ki principal and third party major and sound mind honi chahiye and agent minor bhi ho sakta hai agent minor bhi ho sakta hai to yahan pe chaliye let's discuss about the features of the contract of agency the first feature is that the principal should be a competent person competent matlab he should be a major and a sound mind कौन से सेक्शन में लिखा है सेक्शन 183 में और अच्छा प्रिंसिपल एंड एजेंट को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है इट इज सेक्शन 182 एजेंट मे नॉट बी अ कॉम्पिटेंट पर्सन नॉट बी अ कॉम्पिटेंट पर्सन मींस कि माइनर भी चलेगा बट याद है मैंने प्रीवियस वीडियो में ये कहा था कि अगर प्रिंसिपल माइनर को अपॉइंट करता है तो माइनर कैन नॉट बी मेड रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल एंड फिर मैंने आपको ये भी लास्ट में डिस्कस बोला था कि देर इज नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड टू क्रिएट एजेंसी एजेंसी क्रिएट करने के लिए कोई कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है फाइन दीज आर द फीचर्स ऑफ एजेंसी मतलब हम लोग ये कह सकते दिस इज एक्चुअली समेशन ऑफ द प्रीवियस वीडियो सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कैसे कैसे एजेंसी क्रिएट होता है फर्स्ट है कि प्रिंसिपल के एक्चुअल अथॉरिटी से सेकंड एजेंट अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी थर्ड प्रिंसिपल बाउंड बाय एस्टॉपल फोर्थ प्रिंसिपल बाउंड बाय रेटिफिकेशन सो नाउ लेट्स लेट्स डिस्कस दीज पॉइंट्स वन बाय वन द फर्स्ट पॉइंट एक्ट डन बाय द प्रिंसिपल्स एक्चुअल अथॉरिटी अब ये अथॉरिटी क्या है ना ये एक्सप्रेस भी हो सकता है इम्प्लाइड भी हो सकता है एक्सप्रेस मतलब कि जो प्रिंसिपल ने बोला मुंह से या स्पोकन वर्ड से या रिटर्न वर्ड से जो उसने एक्सप्रेसली बोला कि आपको ये करना है तो दैट मींस उसको वही स्पेसिफिक काम करना है जो प्रिंसिपल ने बोला टॉकिंग अबाउट इम्प्लाइड अथॉरिटी इम्प्लाइड अथॉरिटी मतलब कि प्रिंसिपल ने उसको बोला नहीं बट इम्प्लाइडली माना जाएगा कि उसके पास वो अथॉरिटी है वो चीज़ करने का मैं आपको एक ये हम लोग एम्प्लाइड अथॉरिटी थ्रू एन एग्जांपल समझते हैं सपोज ए की शॉप है श्री रामपुर में और वो खुद रहता है कैलकटा में फाइन और उसने एक एजेंट अपॉइंट किया है ये शॉप को मैनेज करने के लिए श्री रामपुर में जो शॉप है उसको मैनेज करने के लिए उसने एक बी को एजेंट माना है बी इज अपॉइंटेड एज एन एजेंट अब जब भी दुकान में कोई चीज़ खत्म हो जाएगा तो बी क्या करेगा सी को ऑर्डर करेगा गुड्स ठीक है इन द नेम ऑफ ए जब भी सी आई मीन जो शॉप में गुड्स खत्म हो जाएगा उसका बी का आदत है कि वो सी से मंगवाता है उसको बार बार ए से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है ये माना जाएगा कि बी के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि दुकान में अगर कोई सामान खत्म हो जाता है तो सी की दुकान से वो मंगा ले और वो पेमेंट जो करता है वो ए के नाम पर करता है तो ये हो गया इम्प्लाइड अथॉरिटी कि उसके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि अगर आपके शॉप में सामान खत्म हो जाता है तो आप मंगवा सकते हो आपको बार बार एक ही परमिशन की जरूरत नहीं है दिस इज कॉल्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 188 एटी एट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ एटीन सेवेंटी टू एट एजेंट हैज एन अथॉरिटी एजेंट के पास अथॉरिटी है वो सारा लॉफुल काम करने का विच इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू डू सच एक्ट एंड विच इज यूजली डन इन दर्स ऑफ कंडक्टिंग सच बिजनेस एजेंट के पास अथॉरिटी है सारा लॉफुल काम करने का उस चीज को जो काम दिया गया है उस चीज को करने के लिए जितना लॉफुल काम है वो सारा एजेंट करेगा फाइन तो दिस इज हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लिया अबाउट द अथॉरिटी सेकेंड इज एजेंट्स अथॉरिटी इन केस ऑफ एमरजेंसी अब मुझे ये बात बताइए सपोज उसने एजेंट रखा शॉप में अब शॉप में आग लग गई क्या एजेंट भाग जाएगा नहीं वो नहीं भागेगा उसको अपना हर पूरा कोशिश करना चाहिए दुकान को बचाने का या दुकान के सामान को बचाने का क्योंकि अगर एजेंट की खुद की शॉप होती तो वो आग थोड़ी ना लगने देता वो कोशिश करता कि अगर आग लगी भी है तो मैं अपना सामान को बचाऊं ठीक है तो इमरजेंसी में वो सारा चीज करना जो एक नॉर्मल इंसान जो ऑर्डनरी प्रूडेंट्स का इंसान अपने केस में करता है तो एमरजेंसी का हम लोग प्रोविजन समझ लेते हैं 
an agent has the authority in an emergency to do all such act sara act karna which is necessary to protect the interest of his principal प्रिंसिपल की शॉप में अगर आग लगी है तो प्रिंसिपल के इंटरेस्ट में क्या काम होगा कि शॉप में जितना भी सामान है उसको कहीं ना कहीं किसी तरह भी प्रोटेक्ट करने का जितना हो सके जैसे कि वो खुद के केस में करता ठीक है फ्रॉम द लॉस एज वुड बी डन बाई अ पर्सन ऑफ ऑर्डनरी प्रोडेंस इन हिज ओन केस खुद के केस में जैसे वो बचाव करता उसको प्रिंसिपल के केस में भी वैसे ही बचाव करना चाहिए नो एजेंसी क्रिएटेड बाई एस्टोपल ये भी हम लोग थ्रू एग्जाम्पल समझते हैं सपोज ए एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल के सामने बी मतलब एजेंट ने बोला सी को कि मैं ए का एजेंट हूँ जबकि है नहीं बट बी ने फिर भी बोला कि मैं ए का एजेंट हूँ और वो ए के सामने ही उसने बोला सी को ठीक है तो इन और ए ने रोका भी नहीं तो लेटर ऑन ए विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम सेंग दैट बी इज नॉट हिज एजेंट B is not his agent. A will be stopped from saying this. So ये example आप पढ़ लीजिए आपको stopple का मतलब समझ में आ गया क्योंकि अगर आपने किसी को नहीं रोका जब आपको जैसे A ने रोका नहीं था B जब कह रहा था C को कि मैं A का agent हूँ A भी वहाँ पे था but A ने रोका नहीं तो उसके बाद A को रोका जाएगा बोलने के लिए later on जब इन दोनों में transaction हो गया तब A नहीं बोल सकता कि B मेरा agent नहीं है ही विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम सेंग दैट This is called by a stopper, where a person by his conduct or by words spoken or written willfully leads another to believe that a certain person is acting as his agent. He is stopped later on from denying the truth of the facts that such person is dealing as his agent. ये example पढ़ लीजिए आपको ये stopper का मतलब समझ में आ जाएगा. Now by ratification. Now let's discuss this also through an example. Suppose x ki x चलो ए बी को लेते हैं सपोज ए यहाँ पे रहता है कैलकटा में ठीक है ए का घर है दिल्ली में ए कैलकटा में रहता है ए का घर है दिल्ली में और उसका दिल्ली वाला घर खराब हो रहा था तो उसने क्या बोला अपने एजेंट एक बी को अपॉइंट किया बी को बोला कि चलो तुम मेरे दिल्ली वाले घर में रह लो और उसको ध्यान रखना मैं तो बार बार नहीं जाता तो तुम ही ध्यान रखना बी को बोला अब बी ने क्या किया वहाँ पे तीन रूम्स थे ठीक है उसको ध्यान रखने के लिए बोला गया कि तीनों रूम का ध्यान रखना पूरे घर का ध्यान रखना उसने इसका बात का फायदा उठाया कि ए तो आता नहीं है तो उसने क्या किया उसने सोचा ए तो आएगा नहीं चलो उसने क्या किया एक रूम अपने पास रखा और दो रूम भाड़ा में दे दिया सी को भाड़े में दे दिया ठीक है अब अचानक कुदरती जिस दिन उसको मंथली रेंटल इनकम मिला सी से सी से सी को दिया था ना भाड़े में तो सी से रेंटल इनकम मिला तो उसी दिन ए पहुँच गया वहाँ पर अपने दिल्ली वाले घर पर और उसको ये बात का पता चल गया तो अब क्या हुआ कि उसने बोला ए ने बी को बोला कि तुमने तुम धोखा दिया ऐसे ऐसा तो नहीं करना चाहिए था तो ए दो चीज कर सकता है या तो उसके एक्ट को रेटिफाई कर दे मतलब उसने उसके पास अथॉरिटी नहीं थी उसने फिर भी सी को भाड़े में दे दिया या तो उसको रेटिफाई कर दे और या तो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर दे ठीक है अगर तो रेटिफाई करता है तो कोई दिक्कत नहीं है कुछ पोर्शन ए भी ले लेगा उस कमाई का और अगर रेपुडिएट करता है तो सी का के, सी के पास राइट right क्या है बी को सू करने का बी को पकड़ लेगा बी का कॉलर पकड़ लेगा ठीक है ये जो मैंने एग्जाम्पल बताया आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके समझेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा ठीक है तो रेटिफिकेशन ऐसे ही होता है कि अगर ए ने बी का एक्ट को रेटिफाई कर दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं ए भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट ले लेगा वेन अ पर्सन वेन अ वेर अ पर्सन रेटिफाइज एन अनऑथराइज एक्ट प्रिंसिपल ने अनऑथराइज एक्ट को रेटिफाई कर दिया ठीक है इट इज नोन एज क्रिएशन ऑफ एजेंसी बाय रेटिफिकेशन और जो मैंने आपको एग्जाम्पल बोला वो आप एग्जाम में भी लिख सकते हो तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि हाउ क्रिएशन ऑफ एजेंसी कैसे क्रिएट होता है एजेंसी और हम लोगों ने फीचर्स ऑफ एजेंसी भी डिस्कस किया तो आई होप यू लाइक द वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फर्गेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर थैंक यू सो मच